。不好意思，今天我要跟大家坦白一件事，我并不是刀力集团总裁陈明丽女士的亲生女儿，我亲生的母亲是这位茱莉亚女士。真的假的？不会吧？你早就知道这消息。是假的呀！是假的。是啊，真是没想到哎，他还敢自己说出来，他是不是疯了？是啊。林星辰是谁的女儿？她都是我郑楚耀的未婚妻，这一点是不会改变的。管好你们的嘴巴，今天发生的事情，谁也不能传出去。哎你看你干的好事，去，马上联络杂志社，看他们这期出了多少本。通通给我买回来，还有，去把社交媒体上讨论这件事情的话题全部删掉。是的，总裁。你说，是不是你那个妈不得安生？我还没死呢，我。还有你，你的脑子是给车撞了吗？居然自己承认，我不承认还有什么办法？有人已经查到这件事，他。他拿着证据来威胁我，你需要主动承认吗？你知道这件事情给公司造成多大的影响吗？这是一个丑闻。妈，如果我妥协第一次，就会有第二次、第三次。难道每一个威胁我的人，我都要这样子言听计从吗？还是说，我要拿更多的谎言来掩盖这件事情？您以为我是真的想当着所有人的面来承认这件事吗？妈。我永远都记得，您教会我的第一个英文单词是什么？事实就是如此。在你我相处这么多年之后，在您的眼里，我还依旧是个丑闻吗？事已至此。你和郑楚耀的关系绝对不能发生任何变化，妈。你可以走了，我还有很多事情要做。喂，陈总，我们的股票有波动 m s c 那边说，明天的签约仪式要推迟一下。嗯，您看，就按照他们的要求去做吧。是，陈总，要不要考虑发个声明，声明茱莉亚女士和大小姐没有关系？没有这个必要，你只需要考虑从公司的角度如何挽回损失，这件事情不是你该关心的。真是讽刺啊！还以为林星辰是进口玫瑰呢，他竟然变成了路边的狗尾巴草。他以为他是谁啊？之前还对我爱答不理，一个私生女而已，真是可笑。可是他一直都是四叶最光彩夺目的女生哎，会不会是搞错了？对啊，要不是林星辰亲口承认，真不敢相信这一切。他平常的一举一动，看起来就像真的大小姐一样呢。麻雀就是麻雀，就算装上了凤凰的羽毛，还不是假的。你们别说了。要不是亲妈妈茱莉亚亲口说出真相。货真价实的贵公子们将陷入丑闻的泥淖。为了成为真正的公主，林星辰费尽苦心呐、啊，不仅觊觎日耀集团大少爷郑楚耀
，就连公主的随扈江念雨都不放过。用三个字来形容，就是剑南春。你给我闭嘴！闪开！谁要是敢再说林星辰一句坏话，本少爷就拧断他的脖子。郑大少爷，我可是在为你说话。再说，现在全世界都知道林星辰是冒牌的公主。就是啊，就是啊。我劝你啊，最好是站在日耀集团的角度出发，不要成为别人的笑柄才好啊。什么公不公主的，本少爷一点都不稀罕。我只要他是林星辰，其他的，一点都不重要。走开你那些名牌文具也是你那亲妈买给你的吧？该不会都是假货吧？啊！是呀、啊，是呀、啊，假货吧？是假的吧？就是假的。不好意思啊，我太刻薄了。大小姐别往心里去啊。不会吧，大小姐居然低头了！大家快来看呐！你看看。冒牌货，快滚吧！公主自己捡了。我就是问一下你，捡个东西有什么大惊小怪的？你这是什么逻辑？给我解释解释呗！你狂是吧？哼！还这个装清高呢。你上个礼拜向林星辰进演奏曲谱的时候，你那个时候的态度可完全不是现在这样。你还是个男人，我就问你，你到底是不是男人？前两天你还说，要去刀里的门店订最新款的鞋子，说什么要找林星辰帮忙这种话，你现在却这么说。还有你们，以前星辰对你们怎么样？你们心里很清楚。现在单平泰的身世，你们就这么对着，你们心里过得去吗？真替你们感到丢脸！你们所有人都好好想一想。